Hi friends, I am Shinde teacher. Now in this video we are going to see the remain part of the lesson name of be smart. Smart goals have a specific rubric. Rubric means guideline. Smart dhyanchi ek margdarshak suchi aste. Ata baga last video madhe apan smart ya shabdachi acrostic writing shikli lao hot. Tya madhe फर्स्ट लेटर पासून आपल्याला स्पेसिफिक हा वर्ड दिलेला आहे बघा स्पेसिफिक मीन्स विशिष्ट आता यामध्ये रायटर आपल्याला सांगतात स्पेसिफिक इन्व्हॉल्व्स आयडेंटिफाय अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रुव्हमेंट सुधारणा करण्याची आवश्यकता असणाऱ्या एखाद्या विशिष्ट क्षेत्राचा यात शोध घेतला जातो म्हणजे बघा आपण आपल्या गोल ठरवताना आपल्याला ज्या क्षेत्रामध्ये सुधारणा करून आपल्याला ते ध्येय कसं प्राप्त करता येईल तेच विशिष्ट क्षेत्र निवडलं जातं द मोर स्पेसिफिक द एरिया द मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वन्स गोल कॅन बी क्षेत्र जितके अधिक नेमके तितक्या उत्तम प्रकारे व्यक्तीचे ध्येय साध्य होऊ शकते म्हणजे बघा यामध्ये आपण जे फील्ड ठरवलेलं आहे फील्डमध्ये आपल्याला प्रोग्रेस करायची आहे ते जर नेमकं जर क्षेत्र जर असलं तर ते आपल्याला उत्तम प्रकारे साध्य होऊ शकतं इट मेक्स इट इझियर टू सेट पॅरामीटर्स अँड वर्क्स टुवर्ड्स द गोल आता पॅरामीटर्स मीन्स मापदंड बघा मग यामुळे तुम्हाला मापदंड ठरवणे आणि त्यानुसार ध्येयाकडे वाटचाल करणे सोपे जाते जर फील्ड जर व्यवस्थित जर तुम्ही निवडलेलं असेल त्याच्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट होऊ शकते इम्प्रुव्हमेंट होऊनसुद्धा काहीही ध्येयामध्ये काहीही चुका होऊ शकत नाही असं जर वाटत असेल तर तो मापदंड ठरवणं अतिशय सोपं जातं आणि ध्येयाकडे योग्य पा पाठलाग करता येतो ध्येयाच्या दिशेने योग्य वाटचाल करता येते आता बघा रायटरने इथे एक छान एक्झाम्पल दिलेले इफ इट इज बिल्डिंग अ हाऊस What exactly is the capacity required and how long can be stretched? आता यामध्ये रायटर आपल्याला असं म्हणतो जर तुम्हाला घर जर बांधायचं असेल तर तुम्हाला कोणकोणत्या कॅपॅसिटीची गरज आहे रिक्वायर्ड मीन्स गरज कोणकोणत्या क्षमतेची गरज आहे जर घर बांधायचं असेल तर त्यानुसार कोणकोणती क्षमता आपल्याला गरजेची आहे त्यानुसार माणूस त्या घर बांधायच्या दिशेने वाटचाल करतो म्हणजे बघा आपल्याला जर घर बांधायचं असेल तर आधीच आपण डिसाईड करून ठेवलं पाहिजे विच मटेरियल रिक्वायर्ड आपल्याला कोणकोणतं मटेरियलची गरज पडणार आहे ह्या आधीच व्यवस्थित जर आपण त्याचं मापदंड जर पॅरामीटर जर व्यवस्थित जर काढून ठेवलं तर नक्कीच आपल्याला घर बांधायला सोपं जाणार आहे तसंच आपल्या जीवनामध्ये सुद्धा जर आपल्याला आपलं गोल जर सेट करायचं असेल तर त्याचं व्यवस्थित आपल्याला पॅरामीटर ठरवायचं आहे आणि त्या दिशेने आपल्याला वाटचाल करायची पण हे केव्हा ठरवायचं यू शूड बिफोर सेटिंग युअर गोल तुमचा गोल ध्येय ठरवण्याच्या अगोदर तुम्हाला ह्या गोष्टी सगळ्या ठरवून घ्यायच्या आहे सेकंड पॉईंट बघा मेझरेबल मेझरेबल म्हणजे मोजमाप करता येण्याजोगे क्वांटिफाईंग गोल्स प्रोव्हाइड स्पेसिफिक वेज टू ट्रॅक प्रोग्रेस अगेन्स्ट गोल्स आता क्वांटिफाईंग मीन्स परिमाण ठरवता येणे आता यामध्ये रायटर आपल्याला असं म्हणता ध्येयाचे परिमाण निश्चित केले तर प्रगतीचे मापन करण्याचे विशिष्ट मार्ग आखता येतात म्हणजे बघा किती कालावधीमध्ये आपल्याला गोल प्राप्त करायचे ते परिमाण आपण अगोदरच ठरून ठेवलं पाहिजे आणि त्याप्रमाणे टू ट्रॅक प्रोग्रेस अगेन्स्ट गोल्स तर विशिष्ट दिशेने त्या प्रगतीच्या दिशेने आपली बरोबर वाटचाल होते धिस मेक्स इट इझी टू बेंचमार्क परफॉर्मन्स थ्रू आउट द गोल पिरियड बेंचमार्कचं मिनिंग आपल्याला दिलेले इथे बघा स्टँडर्ड बाय विच समथिंग कॅन बी मेझर्ड जज म्हणजे व्यवस्थित आपल्याला त्या गोष्टींना न्याय देता येतो म्हणजे यामध्ये असं आपल्याला रायटर असं म्हण म्हटलेलं आहे रायटरने ध्येयपूर्तीच्या संपूर्ण कालावधीतील कामगिरीचे मापन ठरवता येतात तसेच सुधारणेच्या संधी शोधणे सोपे जाते यामध्ये ध्येयपूर्तीच्या संपूर्ण कालावधीमध्ये ज्या ज्या आपण कामगिरी केलेल्या आहे 
त्या कामगिरीच्या आपल्याला व्यवस्थित त्या कामगिरी जज करता येतात आणि त्या कामगिरी जज करता आल्यामुळे सुधारण्याच्या संधी आपोआप उपलब्ध होतात म्हणजे आपण ते व्यवस्थित जर आपलं फील्डमध्ये काय काय आपल्या चुका होत आहे त्या जर आपण व्यवस्थित जर जज केल्या तर आपल्यामध्ये अजून इम्प्रूव्हमेंट करता येते आपण अजून चांगल्या प्रकारे त्यामध्ये आपल्या गोष्टी सुधारू शकतो मग आता इथे एक्झाम्पल दिलेले बघा रायटरने व्हाईल प्लेईंग फुटबॉल वन्स एक्झॅक्ट रोल अँड पोझिशन हॅज टू बी क्लिअरली डिफाईंड डिफाईंड मीन्स टू बी क्लिअर स्पष्ट करणे आता इथे प्लेअरचं उदाहरण दिले बघा फुटबॉल प्लेअरचं फुटबॉल चे प्लेयर जे खेळत असतात त्या फुटबॉल प्लेयर्सची रोल त्यांनी त्यांचा रोल म्हणजे त्यांची भूमिका स्पष्ट केलेली असते एक्झॅक्ट रोल आपल्याला नेमकं काय करायचं आहे ती तंतोतंत भूमिका त्यांनी ठरवलेली असते आणि त्याचबरोबर त्यांची पोझिशनसुद्धा म्हणजे त्यांची जागासुद्धा ठरवलेली असते ती स्पष्ट असते नेमका कसा गोल करायचा फुटबॉल खेळताना हे बरोबर त्या अगोदरच ठरवून घेतात आणि त्यानुसार ते खेळायला सुरुवात करतात फक्त फुटबॉलचंच नाही तर इतर खेळसुद्धा खो खो क्रिकेट असे खेळ आहे क्रिकेटमध्ये जे प्लेअर असतात त्यांचीसुद्धा पोझिशन ठरवलेली असते त्यांनीसुद्धा प्रत्येकाने ज्याचा त्याचा रोल ठरवलेला असतो प्रत्येकाची भूमिका त्यांनी ठरवलेली असते आणि त्यानुसार ते खेळतात आणि यश प्राप्त करतात तसंच खो खोमध्ये सुद्धा ज्याचे त्याची जागा ठरवलेली असते आणि म म्हणजे यामध्ये आपल्याला रायटर असं म्हणतो का आपण जर आपल्या जागेचा आपल्या ज्या जागेची रोल भूमिका आणि त्याचबरोबर पोझिशन आपण व्यवस्थित जर ठरवली तर आपण नक्कीच आपले यश प्राप्त करू शकतो थर्ड पॉईंट आहे अचिवेबल आफ्टर मेझरेबल देन रायटर सेड अचिवेबल आता बघा अचिवेबल म्हणजे प्राप्त करता येण्याजोगे सेटिंग गोल्स दॅट कॅन बी कम्प्लिटेड इन द डेझिग्नेटेड पिरियड ऑफ टाईम आता यामध्ये रायटर असे म्हणतो का आपल्याला जे ध्येय प्राप्त करायचे ते आपल्याला प्राप्त करता येण्याजोगे असले पाहिजे इतरांनी ते गोल ठरवलं आणि आपणही तेच ठरवायचं असं नाही आपल्यामध्ये किती कॅपॅसिटी आहे आपल्यामध्ये किती ॲबिलिटीज आहे त्याप्रमाणे आपण आपलं गोल ठरवायचं आहे म्हणजे ते बघा डेझिग्नेटेड पिरियड ऑफ टाईम आणि मग जो कालावधी डेझिग्नेटेड म्हणजे अपॉइंटेड डिसायडेड जेवढा कालावधी ठरवलेला आहे त्या कालावधीमध्येच आपल्याला आपलं ध्येय ठरवता आलं पाहिजे ऑफ ऑफन दिज गोल्स मे ॲक्ट लाईक स्टेपिंग स्टोन्स टू बी हेल्प मिट बॉर्डर गोल दॅट फर्दर डिफाईंड अ करिअर आता बघा स्टेपिंग स्टोन्स म्हणजे मैलाचा दगड किंवा यशाकडे जाणारी पहिली पायरी यामध्ये ध्येय पूर्ण करण्याची पहिली पायरी किंवा मैलाचं दगड बनण्याचे काम करतात ज्यातून कित्येकदा भविष्यातील कारकीर्द पण ठरू शकते आता पहिली जी पायरी असते यशाकडे नेणारी ती पहिली पायरी तो मैलाचा दगड खूप वाटतो म्हणजे आपली पहिली जी पायरी असते ती अपयशाची पहिली पायरी असते पण कधी कधी काय होतं अपयश मिळाल्यावर आपलं जे फर्दर करिअर आहे ते आपल्याला डिफाईन होतं एकदम क्लिअर होतं म्हणजे अपयश मिळालं तर आपल्याला कोणत्या गोष्टीतून अपयश मिळालेलं आहे आणि आपण बरोबर मग कारकिर्दीच्या दृष्टीने त्याप्रकारे तयारी करतो आणि म्हणजे एक वेळेस आपल्याला अपयश पहिल्यांदा मिळालं कि मैं आपन करतो, आपन करतो। आता आपण त्याच्यातून इम्प्रुव्हमेंट करतो आणि त्याप्रमाणे आपण करिअर वाटचाल करतो आता यामध्ये एक्झाम्पल बघा काय सांगितलेलं आहे रायटरने ॲज स्टुडंट वी कांट बिकम अ प्रेसिडंट अ प्राईम मिनिस्टर बट कॅन होप टू रीच दोज हाईट्स इन फ्युचर यामध्ये रायटर आपल्याला असं म्हणतो ॲज अ स्टुडंट म्हणून तुम्ही एक विद्यार्थी म्हणून वी वी कांट बिकम अ प्रेसिडंट अँड अ प्राईम मिनिस्टर तुम्ही एक विद्यार्थी म्हणून तुम्ही प्रेसिडेंट राष्ट्रपती आणि प्राईम मिनिस्टर पंतप्रधान बनू शकत नाही म्हणजे आता तुम्ही विद्यार्थ्याच्या भूमिकेमध्ये आणि विद्यार्थ्याच्या भूमिकेत जर आत्ता तुम्ही डिरेक्टली असा विचार केला का मला प्राईम मिनिस्टर व्हायचं आहे किंवा प्रेसिडेंट व्हायचं आहे तर तुम्ही होऊ शकतात का नाही बट कॅन होप टू रीच दोज हाईट्स इन फ्युचर पण तुम्ही मात्र असा विचार केला पाहिजे का भविष्य काळामध्ये मी नक्कीच वरच्या पोझिशनवर नक्कीच जाईल म्हणजे त्याप्रमाणे आत्ता तुम्हाला प्रयत्न करायचे म्हणजे डिरेक्टली तुम्ही उद्याच मी प्रेसिडेंट होणार आहे प्राईम मिनिस्टर होणार आहे असे स्वप्न तुम्ही बघायचे नाही तर त्या 
तुमच्या पद्धतीने तुम्हाला काय करायचे प्रयत्न करायचे म्हणजे यामध्ये तुम्हाला डिसाईड करायचे आय मस्ट बी ट्राईड माय लेवल बेस्ट मी माझ्या परीने सगळे प्रयत्न करणारे आणि फ्युचरमध्ये नक्कीच उच्च पदावर जाणारे पुढचा पॉईंट बघा रायटरने सांगितलेलं आहे रिअलास्टिक म्हणजे वास्तववादी जे आपलं ध्येय आहे ते वास्तववादी असलं पाहिजे म्हणजे वास्तवात बघितलेलं स्वप्न असलं पाहिजे वास्तववादी म्हणजे आत्ता खरंच आपल्याकडून ते पूर्ण होणारे एखादं ड्रीम असं बघायचं आणि ते इमॅजिनेशनने बघितलं बघितलेलं अस असेल तर ते तुमचं ध्येय पूर्ण होणार नाही म्हणजे इमॅजिनेशनने बघितलेलं कल्पनेने बघितलेलं ड्रीम कधीही बघायचं नाही तर रिअलिस्टिक असलं पाहिजे तुमचं स्वप्न इट इज इम्पॉर्टंट टू क्रिएट गोल्स दॅट आर विदिन वन करंट स्किल सेट और एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज आता बग एक्सपर्टाइज मीनिंग इतने दिल्ली नैपुण्य तो ये अस राइटर अपने मन तो बगा स्वतः अवगत कौशल्यानुसार क्षमतेनुसार ध्येय निश्चित करें महत्वा अपने मध्य ज्यादा करंट स्किल आत्ता ज्या क्षमता है तै क्षमतेनुसार कौशल्यानुसार अपन अपल ध्येय ठरवलं असलं ठरवलेलं असलं पाहिजे असं कोणी सांगितलेले वरती आपण अगोदर बघितलं का एक्सपर्टने हे सगळं सांगितलेले एक्सपर्टने ह्या रेकमेंड केलेल्या ह्या फाईव्ह स्टेप एक्सपर्ट म्हणतात का रिअलिस्टिक स्वप्न आपण बघितलं पाहिजे करिअर बघितलं पाहिजे आणि त्याप्रमाणे वाटचाल केली पाहिजे करंट स्किल असेल तेच स्वप्न तुम्ही बघा आणि ते तुम्ही वास्तवात उतरण्याचा प्रयत्न करा बिल्डिंग एक्सपर्टाईज टेक्स टाईम सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम अॅन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाऊंट ऑफ टाईम इज अन रिअलिस्टिक यामध्ये बघा रायटर आपल्याला सांगतात जर तुम्हाला तुमचं ध्येय जर प्राप्त करायचं आहे जे एक्सपेक्टेड असं गोल आहे टार्गेट आहे तुमचं आणि ते तुम्हाला मिळवायचं आहे पण तुम्ही जर त्यासाठी शॉर्ट अमाऊंट ऑफ टाईम म्हणजे जर शॉर्टकट जर मारण्याचा प्रयत्न जर केला तर शॉर्टकट जो आहे तो नक्कीच अनरिअलिस्टिक असेल म्हणजे स्वप्न मि प्राप्त करायचे पण ते स्वप्न मिळवताना शॉर्टकट मारायला जर गेले तर ते नक्कीच अनरिअलास्टिक असेल म्हणजे काही विद्यार्थी कसे असतात बघा स्वप्न टार्गेट तर पूर्ण करायचं आहे पण बघा टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी कॉपी रायटिंग असा पर्याय निवडतात कॉपी रायटिंग करून आपलं ध्येय मात्र प्राप्त करायचं पण ह्या शॉर्टकटला अजिबात अर्थ नाही ते स्वप्न अनरिअलास्टिक असू शकतं Being realistic will make it easy to be successful at attaining goals. आणि मग तुम्ही जर रिअलिस्टिक जर अशा प्रकारे वास्तववादी दृष्टिकोन जर असेल तर ध्येय साध्य करणे नक्कीच सोपे जाते सहज सोपे होते जर तुमचा रिअलिस्टिक व्ह्यू जर असेल तर नक्कीच ते प्राप्त करता येतं पुढे असं म्हटलेलं आहे रायटरने इफ डिफेन्सिव्ह अँड नॉट अग्रेसिव्ह द गोल परहॅप्स लॅक्स रिअलिझम मग बघा इफ डिफेन्सिव्ह डिफेन्सिव्ह म्हणजे संरक्षणात्मक आणि अग्रेसिव्ह मीन्स आक्रमक जर तुम्ही तुमच्या गोलबद्दल आक्रमक नसाल जर तुमची संरक्षणाची जर भूमिका असेल तर बघा तर त्याच्यामध्ये वास्तववादीचा नक्कीच अभाव असतो म्हणजे तुम्ही तुमचं गोल प्राप्त करताना अग्रेसिव्ह असले पाहिजे आक्रमक असले पाहिजे म्हणजे नक्कीच हे ध्येय मला प्राप्त करायचं जर संरक्षणाची भूमिका जर घेतली म्हणजे जर तुम्ही खेळामध्ये खेळत असताना तुम्ही ठरवलेलं आहे का आज आपल्याला क्रिकेटची मॅच जिंकायचीच किंवा आज आपल्याला कबड्डीमध्ये यश मिळवायचंच पण कबड्डी खेळत असताना तुम्ही ठरवलेलं आहे का जिंकायचंच पण कबड्डी खेळत असताना तुम्ही मागं राहिले आणि इतर मुलं इतर मुलंच खेळतात आहे म्हणजे तुमची स्वतःची भूमिका संरक्षणात्मक असली ॲग्रेसिव्ह नसली तर तुम्हाला तुमचं गोल प्राप्त होणार नाही याच्यासाठी कबड्डी खेळताना तुम्हाला ॲग्रेसिवच असलं पाहिजे आक्रमकच असलं पाहिजे म्हणजे इतरसुद्धा तुम्हाला जे गोल तुम्हाला मिळवायचं आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला सुद्धा ॲग्रेसिव्ह जर असले तरच तुम्हाला तुमचं गोल प्राप्त होणार आहे पुढे म्हटलेलं आहे बघा वी मस्ट हॅव द क्लिअर पिक्चर इन युअर माइंड तुम्हाला जे ध्येय प्राप्त करायचं त्याचं क्लिअर पिक्चर तुमच्या मनामध्ये असलं पाहिजे म्हणजे बघा वी मस्ट हॅव क्लिअर पिक्चर इन युअर माइंड तुमच्या मनामध्ये जे टार्गेट प्राप्त करायचं आहे त्याची त्या पिक्चरची नीट आखणी करून तुम्ही घेतली पाहिजे मस्ट हॅव द ॲबिलिटी ॲडहिअर टू दॅट पिक्चर 
मग आता यामध्ये रायटर आपल्याला असं म्हणतात बघा ॲड हेअर म्हण मीन्स इथे मिनिंग दिलेलं आहे बघा बाइंड आता बाइंडचं मिनिंग काय होतं टू बाइंड म्हणजे बांधून ठेवणे बाइंडचा सेकंड फॉर्म बाउंड आणि थर्ड फॉर्मसुद्धा बाउंड आहे टू टाय म्हणजे बांधून ठेवणे बघा तुम्ही जे ध्येय मिळवणारे त्या ॲड हेअर म्हणजे ते नीट बांधून ठेवलं पाहिजे तुमच्या मनामध्ये त्याला नीट पाठिंबा दिला त्या तुमच्या ॲबिलिटीजला जर पाठिंबा दिला तर नक्कीच तुम्हाला तुमचं ध्येय प्राप्त होईल आणि लास्ट पॉईंट बघा आपल्याला काय सांगितलं आहे रायटरने टाईम बाउंड मी म्हणजे कालमर्यादा तर व्यवस्थित ध्येयाला कालमर्यादा असली पाहिजे एस्टाब्लिश टाईम पॅरामीटर्स अराउंड इच गोल एस्टाब्लिश मीन्स टू सेट म्हणजे स्थापना करणे एस्टाब्लिश टाईम पॅरामीटर्स अराउंड इच गोल तुमच्या ध्येयाभोवती व्यवस्थित मापदंड स्थापन करून ठेवा व्यवस्थित किती कालावधीमध्ये पूर्ण करायचं आहे तो टाईम व्यवस्थित आखून ठेवा ॲज इट विल हेल्प इन्क्रीज फोकस आणि मग यामुळे काय होईल तुम्ही व्यवस्थित टाईम बाउंड जर करून ठेवला तर यू विल बी फोकस नीटली ऑन युअर गोल तर तुम्ही तुमच्या गोलवर व्यवस्थित काय करू शकाल फोकस करू शकाल लक्ष केंद्रित करू शकाल अँड अकाउंटेबली आता बघा यामध्ये असं म्हटलेलं आहे तर त्याची जबाबदारी तुम्ही व्यवस्थित घेतली पाहिजे आणि मग जर तुम्ही व्यवस्थित जबाबदारी त्या गोलची जर घेतली आणि त्याच्यावर व्यवस्थित जर लक्ष केंद्रित जर केलं तर नक्कीच तुम्ही काय कराल तुमचं गोल प्राप्त कराल टू रेड्यूस वेट वी नो हाऊ टू गो अबाउट इट आता यामध्ये रायटर आपल्याला असं एक्झाम्पल देता टू रेड्यूस टू रेड्यूस म्हणजे टू डिक्रीज कमी करणे जर आपल्याला आपलं जर वेट कमी करायचं असेल वजन जर कमी करायचं असेल तर आपण त्याप्रमाणे पॅरामीटर्स मापदंड घालून ठेवतो बट विदाऊट कन्सिस्टंट टाईम बाउंड ॲक्शन इट नेव्हर बिकम्स अ रियालिटी जर कन्सिस्टंट टाईम बाउंड ॲक्शन कन्सिस्टंट म्हणजे सतत टाईम बाउंड ॲक्शन जर वजन कमी करत असताना कन्सिस्टंट मिनिंग दिलेले बघा स्टेडी जर तुमच्या स्थिर अशा जर टाईम बाउंड नसेल सतत जर प्रयत्न तुमचे नसतील इट नेव्हर बिकम्स अ रियालिटी तर बघा तुमचं वजन कधीही कमी होऊ शकत नाही लेखक असं आपल्याला इथे म्हणतो जर तुमचं वजन कमी जर करायचं असेल तो तुम्हाला कायमस्वरूपी प्रयत्न करावे लागतील कायमस्वरूपी एक्झरसाईज करावी लागणार आहे कायमस्वरूपी तुम्हाला डायट पाळावं लागणार आहे आणि जर एक दिवस करायचं दुसऱ्या दिवशी नाही तर नक्कीच तुमचं ते स्वप्न ते टार्गेट पूर्ण होणार नाही इट मे बी एक्झरसाईज त्यासाठी एक्झरसाईज करावं लागणार आहे कदाचित डायट करावं लागणार आहे आहाराचं संतुलन पाळावं लागणार आहे अँड स्ट्रेस फ्री थॉट्स आणि तुम्हाला यू शूड ॲवॉइड डिप्रेशन आणि तुम्हाला काय करायचं आहे तुमचं डिप्रेशन तणावरहित जीवन जगायचं आहे कारण तणावाचा सुद्धा माणसाच्या शरीरावर परिणाम होतो आणि त्यानुसार वेट वाढतं तणाव जर जास्त असेल तर ऑल दिज हॅव टू बी प्रॅक्टिस अँड इम्प्लिमेंटेड विदाऊट हेजिटेशन आता बघा इम्प्लिमेंटेड इम्प्लिमेंटेड मीन्स अंमलात आणणे बघा मग ह्या सगळ्या वेट लॉस करण्यासाठी ह्या सगळ्या गोष्टी इम्प्लिमेंटेड केल्या पाहिजे अंमलात आणल्या पाहिजे पण कशा विदाऊट हेजिटेशन हेजिटेशन मीन्स न कचरता अजिबात न संकोच करता ह्या गोष्टी तुम्हाला अंमलात आणल्या पाहिजे डाऊट तुम्हाला कोणताही डाऊट नको आहे त्यामध्ये कोणताही शंका नसाव्यात ऑर इनडिफरन्स बट विद इन अ डेडलाईन पण ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला कालमर्यादेमध्ये केल्या पाहिजे म्हणजे टाईम संपण्याच्या अगोदर तुम्हाला ह्या पूर्ण करायचे आहे म्हणजे लेखक असं म्हणता वी विल वॉन्ट वेट लॉस वी शूड हॅव एक्झरसाईज डायट अँड स्ट्रेस फ्री थॉट्स जर आपल्याला आपलं वेट लॉस करायचं असेल तर त्यासाठी एक्झरसाईज करायची आहे डायट व्यवस्थित असला पाहिजे आणि डिप्रेशनमध्ये आपण जीवन जगायला नको तसंच आपण आपलं ध्येय ठरवताना ह्या गोष्टी विदाऊट हेजिटेशन जर आपण जर केल्या कोणतेही संकोच न करता केल्या आपल्याला आपल्या ध्येयाबद्दल कोणताही डाऊट्स जर नसला तर आणि तरच आपण टाईम बाउंडमध्ये त्या पूर्ण करू शकतो 
विद्यार्थी मित्रांनो या लेसनचा पुढचा पार्ट आपण पुढच्या लेस पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघू थँक्यू